Meu nome é Favela. Agora, agora é sério. Estamos aqui com o diretor de cultura, o senhor Augusto Júnior. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Guto. Boa tarde, internautas. É muito bom que você tenha vindo até aqui para tirar essa dúvida, que eu acho que realmente é, eu fui nomeado como diretor de cultura. Conforme você viu, é um, é um documento público, né? da portaria, mas isso já está sendo providenciado porque eu estou hoje, é, eu estou aqui agora como como responsável pelo turismo, já está fazendo, já está sendo providenciada a troca dessa portaria, o prefeito me deu a incumbência de, de vir para cá, tá? Porque o, o outro diretor ele está, ele saiu, né? Que era o, o Ícaro que você também fez a, a cobertura que ele, que ele está, foi exonerado, saiu. E nós estamos aqui agora com, esse, com essa incumbência de, de tocar o turismo da cidade. Nós temos alguns projetos que já que são projetos que, que, que já estavam aí, que tem que ser tocado, tem que ser colocado para frente. Inclusive, algum deles, após o prefeito nosso, Francisco Júnior, conseguir... É, resolver todas as questões burocráticas que a gestão passada infelizmente deixou a inadimplência do município devido a isso tem muita coisa que está travada tem muita coisa que está que infelizmente a gente não consegue colocar em prática tem projetos muito bons muitos, muitos projetos bons para o turismo inclusive eu fiz um levantamento tem a sinalização turística que é uma coisa de suma importância para o município que o prefeito nos pediu que desse essa fizesse esse levantamento, esse projeto a gente já está levantando o, o, a quanto a anda e o que tem que ser feito para se, se tocado. Nós temos o portal da cidade, que é um portal que já é um sonho antigo e que o prefeito Francisco Júnior me deu todo o, o aval aqui para que a gente junto com as outras demais secretarias possa correr atrás desse projeto. Nós temos a escola de canoagem, que é uma escola, é, é uma, uma parceria com o Ministério que, que a gente também quer co correr atrás. Nós vamos fazer a reativação do CONTUR, que é o Conselho de Turismo, que é um conselho que tem que ser atuante dentro do município, que eu acho que os conselhos municipais, se eles trabalharem e interagirem, tem muito a trazer para o município de Jutiba. Enfim, nós temos a aldeia do artesanato, que nós temos que dar um, é, ajudar o governo Francisco Júnior, é um governo hoje que está voltado a trabalhar junto com a aldeia do artesanato. Então, assim, hoje estou como como ainda disse no começo, como diretor de cultura, que você mesmo viu a documentação, mas a administração já está vendo a, 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 a correção dessa portaria, porque é só assim a gente vai conseguir tocar os projetos e os programas do turismo. Eu quero aproveitar aqui a, a sua lente e dizer que nós estamos aqui é, num começo de trabalho. Ninguém tem a varinha mágica, eu não sou mágico, e quero a ajuda de todos vocês para que a gente, que todos juntos, população, é, prefeitura, ajudem o governo que está começando a, dentro das possibilidades, a gente conseguir fazer um belo trabalho aqui dentro do, da, do, da diretoria de turismo. Certo. Senhor Júnior, o senhor está como diretor de cultura, mas nos próximos dias o senhor estará como diretor de turismo, assumindo o lugar deixado pelo então... Senhor Ícaro, né? É, eu acredito que isso é uma questão burocrática lá do administrativo que tem que ser resolvido, não é? Enfim, mas eu já estou aqui fazendo todos os levantamentos, tudo que, que for na área da pasta do turismo, eu estou aqui a, tentando, correndo atrás, dentro de todas as possibilidades, lembrando que é um começo de trabalho e que a gente tem tudo, eu acho que, que com um grande esforço aí do prefeito, a gente conseguir obter êxito nos projetos e nos programas que, que, que nós pudermos aí correr atrás e já estamos correndo atrás disso. A casinha do turismo vai cumprir o horário que tem ali na porta ou vai ficar fechada de vez em quando aqui? Então, para assistir uma sessão da tarde ou todo mundo odeia o não, não, Na verdade, assim, é, 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 tem que cumprir o horário. Né? Então a gente sabe da dificuldade... O prefeito sabe da dificuldade que, que às vezes é, você, a gente tem um problema às vezes com funcionário, com, com, com adequação de horário, mas é, hoje nós temos um contingente aqui de dois funcionários, que sou eu e, e a Eliane, que você já deve ter pego uma, é, algumas, não sei se pegou imagens dela, que é a secretária aqui da casa, 
E assim, é, nós vamos fazer o esforço possível para manter sempre aberta esse, esse departamento, que eu acho que se não chega um turista ou chega uma informação e às vezes não tem, né? Mas não, não é fácil, porque... Mas enfim, é, um, é o que eu falei, é um desafio. Não é fácil. Quem quiser facilidade não venha trabalhar na prefeitura. E se a gente ligar lá para a Serrote de Ouro, de repente a gente não, não, não é o senhor que vai atender o telefone? Não, não eu não estou, expediente? estou desligado da, da empresa familiar nossa já há um bom tempo. É, lá eu, eu não, não tenho como... Jamais isso vai acontecer. Então, quanto a isso, não, não vai acontecer. Tudo bem, então. Eu tenho, eu tenho uma responsabilidade muito grande que foi o que o prefeito me pôs aqui dentro da sua administração e, e eu, tenho, eu tenho que cumprir o, o que me foi é, passado, fazer com que o, a, o setor de turismo ele realmente ele, ele volte, ele, ele crie, porque a Juquitiba tem um potencial turístico muito grande. Volto a dizer, com humildade, estou aqui com os pés no chão dizendo que não é fácil, mas volto a dizer. Mas com humildade, com o pé no chão, nós vamos trilhar aí um caminho, pôr o, o trem nos trilhos, porque o prefeito Francisco Júnior é isso que ele quer da gente. Tudo bem, então. Júnior, muito obrigado pelas informações e uma boa tarde. Estamos à disposição.